മാത്രമല്ല മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതായിരുന്നു ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജ് രണ്ട് ജീവവിരുദ്ധം തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ജയിലിലാണെങ്കിലും പുറത്ത് ഇനിയുമുണ്ട് കുറെ സൂരജുമാർ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ ഗൃഹനാഥനെ പാമ്പിന് ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പുലർച്ചെയാണ് മകളെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ഗൃഹനാഥനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ആ കേസിലേക്കാണ് പോലീസ് പ്രോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പുലർച്ചെയാണ് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടത് ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന വീട്ടുകാർ ആദ്യം ഒന്ന് ഭയന്നു പിന്നീട് പാമ്പിനെ പിടികൂടി തല്ലിക്കൊന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാണ് അതൊരു വധശ്രമമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് തുടർന്ന് പോലീസിൽ അവർ പരാതി നൽകി പക്ഷേ ആദ്യം ആ പരാതിയൊന്നും ഗൗനിച്ചില്ല തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കോടന്റെ സ്വദേശി കിച്ചു വന്ന യുവാവ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ ജനാലയിലൂടെ പാമ്പിനെ എറിഞ്ഞതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കിച്ചു ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് മകളെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തത് രാജേന്ദ്രൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിനുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഉത്തരക്കേസിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ വിട്ടുമാറും മുൻപാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം കാട്ടാക്കട അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലുള്ളിലാണ് സമീപവാസിയായ യുവാവ് പാമ്പിനെ ഇട്ടത് രാജേന്ദ്രന്റെ മകളോട് ഈ യുവാവ് കിച്ചു വന്ന യുവാവ് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പാമ്പിനെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പാമ്പിനെ ഇട്ടത് രാജേന്ദ്രന്റെ കിടപ്പുമുറിയിലായിരുന്നു പാമ്പിനെ ഇട്ടത് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് രാജേന്ദ്രൻ ഉണരുകയും വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു നേരം വിളിച്ച ശേഷം പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പാമ്പിൻ്റെ വലിയ ഭാഗം ചതഞ്ഞു പോയ നിലയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ മൊഴി ആദ്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് ഈ യുവാവ് തന്നെയാണോ പാമ്പിനെ കൊണ്ടിട്ടത് എന്ന കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു കിച്ചു പാമ്പിനെ വീട്ടിൽ ഇട്ട ശേഷം ഈ ബഹളം കേട്ട് ഓടുമ്പോൾ ബൈക്ക് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പോയത് ബൈക്കിൻ്റെ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് കിച്ചുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് കിച്ചുവാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടി ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യവും പോലീസിനോട് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷം വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വധശ്രമത്തിനാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാ കേസിൽ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഭർത്താവ് സൂരജ് ആയിരുന്നു ആ കേസിൽ പ്രതി രണ്ട് തവണയാണ് ഉത്രയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഉത്രാക്കൊലക്കേസ് അത് ആ ഒരു ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മലയാളി മാർ മുൻപാണ് വീണ്ടും ഒരു വീടിനുള്ളിൽ പാമ്പിനെ ഇട്ട് അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി യുവതികളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂര പീഡനത്തിന് ഇരയായത് ഒരു പത്തൊൻപതുകാരിയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു ഭാര്യ രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന കാര്യം പോലും പരിഗണിക്കാതെയായിരുന്നു ക്രൂരമായ മർദ്ദനം കേസിൽ തൃശൂർ സ്വദേശി ബഹാബുദ്ദീൻ അൽഫാഫിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറയിൽ കോളിക്കലിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ബഹാവുദ്ദീനും പത്തൊമ്പതുകാരിയുമായ ഭാര്യയും കൊടുവള്ളി സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബഹാവുദ്ദീൻ മർദ്ദിച്ചത് രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയും രണ്ട് കാലുകളും മർദ്ദനത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഫൈബർ മേശയുടെ കാലുകൊണ്ട് ശരീരമാകെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകി സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും പെൺകുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി ഇതിനു മുൻപും ബഹാവുദ്ദീൻ
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ബഹാവുദ്ദീൻ പിടിയിലായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ബഹാവുദ്ദീൻ എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചിലർക്ക് ലൈംഗിക വേക്ഷ നടത്താനുള്ള സ്ഥലമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ലൈംഗിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമാണോ ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം തോന്നാനുള്ള കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികളും യുവതികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരകളായത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിലാണ് ഏറെ നാണിപ്പിക്കുന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കോന്നിയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പോലീസുകാരനും ഐ ജി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പത്തനാപുര സ്വദേശി ഷെമിറിനെയാണ് അടൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യുവതിയോട് പലതവണ ഇയാൾ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് പരാതിയുള്ളത് യുവതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു യുവതി ബഹളം വെക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ പോലീസുകാരനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തനാപുര സ്വദേശിയും ഒപ്പം കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുമായ ഷമീറാണ് അറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഐ ജി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനായ പോലീസുകാരൻ ഇടുക്കി ഇടുക്കി സ്വദേശി സജീഷ് അറസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് പേരും പോലീസുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുവതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെയും പരാതി തുടർന്നാണ് രണ്ട് പേരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പോലീസുകാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കേസ് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ രണ്ട് പോലീസുകാർ ഈ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടൂർ അടൂരിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ യുവതിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ഷമീറിനെ സഹോദരനും ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരും മർദ്ദിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യുവതിയുടെ സഹോദരനെതിരെയും അടൂർ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരിയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കൊല്ലം പത്തനാപുരത്തു നിന്നും പുറത്തു വന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആസ്റ്റഡ് ആക്രമണം സമീപത്ത് നിന്നവരെ കത്തുകൊണ്ടും ഇയാൾ ആക്രമിച്ചു കേസിൽ ഇടത്തറ സ്വദേശി സന്തോഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് മാങ്കോട് ഒരുപ്പുറം കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ശോഭയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ശോഭയുടെ ഭർത്താവ് എടത്തറ പൂവണ്ണം സ്വദേശി സന്തോഷാണ് ശോഭയ്ക്ക് നേരെ പ്രകോപനമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തിയത് ശോഭയുടെ മുഖത്തേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു മുഖത്തും കയ്യിലും ആസിഡ് വീണ് പൊള്ളലേറ്റ ശോഭ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ശോഭയും സന്തോഷും ഒന്നര വർഷത്തോളമായി പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ശോഭയെ അന്വേഷിച്ച് സന്തോഷ് എത്തിയത് പുല്ലുവെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ശോഭയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയ സന്തോഷ് ആസിഡ് നിറച്ച കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്ന് മുഖത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു ശോഭയുടെ നിലവിളി കേട്ട് രക്ഷിക്കാൻ ചെന്ന അയൽവാസിയായ യുവാവിനെയും സന്തോഷ് ആക്രമിച്ചു മധുവിനെ ടാപ്പിംഗ് കത്തിവെച്ച സന്തോഷ് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സന്തോഷ് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് റബ്ബർ പാൽ ഉറ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ശോഭയുടെ ശരീരത്ത് ഒഴിച്ചത് ഇവർക്ക് രണ്ടു മക്കളുണ്ട് പത്തനാപുരം പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ ജയകൃഷ്ണൻ എസ് ഐ ശരലാൽ എ എസ് ഐ ശ്രീലാൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ബോബിൻ രാജേഷ് നൂർജഹാൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സന്തോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ ഒരു മാഫിയ പോലെ തഴച്ചു വളരുകയാണ് കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് കോടികളുടെ കവർച്ച ഉണ്ടായത് കോട്ടയം മന്ദിരം കവലയിലെ സുധാ ഫൈനാൻസിലായിരുന്നു കവർച്ച ഒരു കോടി രൂപയുടെ
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടടച്ച സ്ഥാപനം രാവിലെ തുറന്നപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത് കുറിച്ച് മന്ദിരം കവലയിലെ സ്വകാര്യ ധന സ്ഥാപന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വലിയ കൊള്ള നടന്നത് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം ഇവിടെ നിന്ന് കവർന്നു പോയി എന്നാണ് ഉടമ പോലീസിൽ ചിങ്ങവനം പോലീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതി ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്യാസ് വിവിധ കട്ടറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാതിലടക്കം തകർന്ന നിലയിൽ ഷട്ടറിനുള്ളിൽ വാതിലടക്കം തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് എത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ ഉടമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും പരിശോധന നടക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ഒപ്പം തന്നെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും പണമായി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും കവർ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പരാതി എ ആർ പരമേശ്വരൻ നായർ എന്ന ആളുടെ പേരുള്ള സുധാ ഫൈനാൻസീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ ഒരു മോഷണം നടന്നത് എന്തായാലും ആധുനികമായ കട്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ടക്കം തകർന്നത് എന്ന വിവരമാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് പോലീസ് വ്യാപകമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പല സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സി സി ടി വിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടക്കം ഈ മോഷ്ടാവ് മോഷ്ടിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം അവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന സംശയം പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയൊരു മോഷണം നടന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടലാണ് അതായത് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെ കട അടവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഇന്നലെയും ഒപ്പം തന്നെ മിനിങ്ങാന്ന് ഒക്കെ കട അടവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളില്ലാത്ത സമയം നോക്കി രാത്രി നടന്ന ഒരു മോഷണം എന്ന നിലയിലാണ് സമീപത്തെ പറമ്പിലെ കടക്കം പൊടികളൊക്കെ വിതറിക്കൊണ്ട് ഈ കള്ളൻ അതുവഴി പോയതായുള്ള സൂചനകളൊക്കെ നൽകുന്നതുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക് തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഒപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ഡി വൈ എസ് പി അന്വേഷണ നേതൃത്വമുള്ള സംഘത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ പോലീസ് തുടർന്നു വരികയാണ് മക്കൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ തിരികെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെയും നെഞ്ചിടുപ്പോടെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പ് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോയതാണ് രാത്രി വൈകിയും വീട്ടിൽ പരാജയതോടെ അമ്മ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു ഇതോടെയാണ് മകളെ ഒരു യുവാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിവരം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് കേസിൽ അഞ്ചൽ സ്വദേശി വിനീതിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പ്രതി വിനീത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അഞ്ചലിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് അമ്മ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതും പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതും പെൺകുട്ടിയെ വിനീത് മുൻപും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി അടുപ്പമുള്ള വിനീത് വീട്ടുകാർ സ്ഥലത്തിലാ സമയം നോക്കി വീട്ടിലെത്തി പീഡിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടി കൌൺസിലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവും പ്രതിയുടെ ബന്ധുവും ഒരേ സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിരന്തരം വന്നിരുന്ന പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും പലപ്പോഴായി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ പ്രതി പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായി തുടർന്നാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് പിന്നിതിനെതിരെ ബലാത്സംഗം പോക്സോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് കിളിമാനൂർ എസ് എച്ച് ഒ ഡി ജെ എൻ എസ് ഐമാരായ വിജിത് കെ നായർ രാജികൃഷ്ണ രാജേന്ദ്രൻ എ എസ് ഐ താഹിർ സി പി ഒ കിരൺ വനിതാ സി പി ഐ ശ്രീക്കുട്ടി നസീഹത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പെൺകുട്ടികളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കിളിമാനൂരിൽ നിന്ന് പിന്നാലെ പാലോളൂന്നുള്ള ഈ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ മക്കളെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്താൻ ചിലർ പിന്നാലെ കൂടും പ്രണയമാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുമൊക്കെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പാലോട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് കേസിൽ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി പ്രശാന്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ പ്രണയ തട്ടിപ്പിന്റെ പുതിയ ഏരിയയാണ് നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പ്രശാന്തുമായി പെൺകുട്ടി അടുപ്പത്തിലാവുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് കാണാനെത്തിയ പ്രശാന്ത് പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ഏറെ നാളായി ഒളിവിലായിരുന്നു എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായി മാറി മാറി താമസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രശാന്ത് പിടിയിലായത് എറണാകുളത്തെ പാതാളത്ത് നിന്നാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസിന്റെ പിടിയിലാക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഇയാൾ കൃത്യത്തിനു ശേഷം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല വിവാഹിതനും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനുമായ പ്രതി നിരവധി പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കബളിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി പ്രശാന്തിന്റെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് അഴിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയ കള്ളൻ ഇപ്പോൾ വലിയ നിരാശയിലാണ് മോഷണ കേസിൽ പിടിയിലായതിന്റെ വിഷമമല്ല ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമില്ലാത്തതിന്റെ നിരാശയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചപ്പോഴും അയാൾ തന്റെ നിരാശ പങ്കുവെച്ചു ആ പ്രകടനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ് ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് അഴിയൂർ ചോമ്പാൽ ബംഗ്ലാവിൽ ദേവസ്ഥാനത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ മോഷണം നടന്നത് മോഷണം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചു മൂന്നാം തവണ മോഷണം നടത്താനെത്തിയ കള്ളൻ സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചതറിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ മോഷണത്തിന്റെ ദൃശ്യം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതോടെ പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടി മട്ടന്നൂർ പേരോറ പുതിയപുരയിൽ രാജീവനെന്ന സജീവനാണ് പിടിയിലായത് പ്രതിയുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോൾ രസകരമായ സംഭവമുണ്ടായി മോഷണത്തിൽ പിടിയിലായതിനേക്കാൾ പ്രതി സജീവന് സങ്കടമുണ്ടാക്കിയത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കാശില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് നാട്ടുകാരൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന സജീവന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ വൈറലാണ് കുണ്ടികയിൽ ആരും പൈസ ഇടാത്തതിന്റെ വിഷമം സജീവന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ച പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ സജീവന്റെ പ്രതികരണം കേട്ട് ചിരിച്ചുപോയി സജീവനെതിരെ നിരവധി മോഷണ കേസുകൾ കണ്ണൂരിലുണ്ട് സ്ത്രീകളെ പതിനാല് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ കേസെടുക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മുൻ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് വലിയ ചർച്ചയായതാണ് അതറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ത്രീകളെ തുറിച്ചു നോക്കിയെന്നാരോപിച്ച് സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന സംഘം യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ചു കാപ്പ കേസ് പ്രതിയും തണ്ണുമാണിപ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട യുവതിയും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ചത് തിരുവല്ല രാമൻ ചിറയിലെ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നെത്തിയ കാപ്പ കേസ് പ്രതി സാജു ജോസഫും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആറംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത് ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്ന പ്രദേശവാസികളായ യുവാക്കൾ തുറിച്ചു നോക്കിയെന്നാരോപിച്ച ഇവർ തർക്കം തുടങ്ങി തുറിച്ചു നോക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യം യുവാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഹോട്ടലിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആഹാരം കഴിച്ച യുവാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർ ആക്രമണം അഴിച്ചുപിടുകയായിരുന്നു യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെ മർദ്ദിച്ചു ഇഷ്ടിക കൊണ്ടും യുവാക്കളെ ഇവർ ആക്രമിച്ചു 
ഒടുവിൽ യുവാക്കൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏഴുപേർക്കും സാരമായ പരിക്കേറ്റു ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ഇയാൾ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുകൂട്ടരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പട്രോളിൽ പോകുന്നത് കൊല്ലത്തേക്കാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ പ്രതികൾ കൈവലം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റ് സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് പിന്നീട് അവരെ പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നീക്കി അതിനുശേഷം പ്രതികളെ പൂജപ്പുര ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൈവിലങ്ങ് കൊണ്ട് കോടതിയുടെ ജനൽ ചില്ല തകർത്ത് കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റ് സ്ഫോടന കേസ് പ്രതിയുടെ അതിക്രമം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്കായി എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കടപ്പ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ബാസ് അലി ഷംസൂൺ കരീം രാജ ദാവൂദ് സുലൈമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെ കൊല്ലം ജില്ലാ കോടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്കായി എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം കോടതി നടപടികൾക്ക് ശേഷം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ ജഡ്ജിയെ കാണണമെന്ന് പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നാലെ അക്രമാസക്തരായ പ്രതികൾ കൈവിലങ് ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയുടെ ജനൽ ചില്ല് തകർക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇവര് നീക്കിയത് പ്രതികളെ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത് കലക്ടറേറ്റിലെ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ബേസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതികളെന്നാണ് വിവരം തിരുവനന്തപുരത്ത് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉമർഖാനെയാണ് മർദ്ദിച്ചും കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താനും ശ്രമം ഉണ്ടായത് ആക്രമിച്ച മൂന്ന് പേർക്കു വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ റീകോൺട്രാക്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് നെല്ലിക്കാട് മരതമൂട് റോഡിന്റെ റീ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്കും കൊലപാതക ശ്രമത്തിലേക്കും കലാശിച്ചത് റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ശേഷം ശേഷിച്ചു തോക്കിയ റോഡരികിലെ കരിങ്കൽക്കെട്ടിന് സമീപം കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രദേശവാസിയായ സജി ഇയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ സാബു സജിയുടെ മകൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉമ്മർ ഖാനെ മർദ്ദിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ഉമ്മർ ഖാൻ കാട്ടാക്കട ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ ഉമ്മർ ഖാൻ കാട്ടാക്കട പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതെങ്കിലും പ്രതികളും ഉമർ ഖാനും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവും നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഉമർ ഖാൻ സി പി എം പ്രവർത്തകനും പ്രതികളായ സജി സാബു എന്നിവർ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ കരിപ്പൂരിൽ വൻ സ്വർണ്ണവേട്ട ഒന്നേകാൽ കോടി വില വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണ്ണമിശ്രിതം എയർ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് മരുത സ്വദേശികളായ യുവദമ്പതികൾ പിടിയിൽ അമീർ മോൻ ഭാര്യ സപ്ന എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് നാഗ്പൂർ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ കയ്യേറ്റം കസേര ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷകൻ മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനെ അടിച്ചു പരിക്കേറ്റ അഭിഭാഷകൻ ഉമ്രെ മർദ്ദിച്ച ആളിന്റെ പേര് പറയാനും പരാതി നൽകാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല 
കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ കേളന്മൂലയിൽ എക്സൈസിന്റെ ചാരായ വേട്ട പരിശോധനയിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവും നാനൂറ് ലിറ്റർ വാഷും പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി യുവതികളാണ് സ്ത്രീകളാണ് ഭർത്തൃ വീട്ടുകളിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലും താമരശ്ശേരിയിലും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ഒരു യുവതിയുടെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും കണ്ണീർ ഈ മണ്ണിൽ വീഴാൻ അനുവദിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ മർദ്ദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് വേണ്ടത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പോലീസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം